ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ ബൈബിൾ സർവേയിൽ നാം ഇപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങളിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വരെ ഒരു വിശ്വാസി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഉറപ്പുകളെക്കുറിച്ച് നിർണയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞ് ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാല് ഉറപ്പുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് നാം പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്നാമത് യേശു ദൈവം ആണ് യേശു ഒരു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അതൊരുപദേശം അവിടെ പ്രചരിച്ചതും ജ്ഞാനവാദമൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് യേശു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് സ്നാനത്തിൽ ഒരു ദിവ്യത്വം വന്നിട്ട് അത് ക്രൂസിൽ മരിച്ചപ്പോൾ പോയി എന്നാണ് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് നോ ജീസസ് ഈസ് ഗാഡ് യേശു ദൈവം തന്നെയാണ് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ദൈവമാണ് യേശു എന്ന ആറാം വാക്യം മുതൽ പത്താം വാക്യം വരെ യോഹന്നാൻ ഒന്നാമത് സ്ഥാപിച്ചു അത് നാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഉറപ്പെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് പുത്രനുള്ളവന് ജീവൻ ഉണ്ട് അതൊരു ഉറപ്പായിട്ട് വിശ്വാസികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് യേശു ദൈവമാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ ജീവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകും മൂന്നാമതായിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനോടുള്ള ധൈര്യമാണ് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് യേശു ദൈവം രണ്ടാമത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് മൂന്നാമത് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നാലാമതായിട്ട് നാം പഠിച്ചത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ജനിച്ച ആളുകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവമക്കൾ പാപം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അബദ്ധവശാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം സൊ ജീസസ് ഈസ് ഗോഡ് ബിലീവേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് ഗോഡ് ആൻസേഴ്സ് പ്രയർ ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഡു നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് സിൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം പഠിക്കുകയും യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട നിർണയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അവസാനമായിട്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ട് യോഹന്നാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് എ റിയൽ ലൈഫ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം കാരണം യേശു ക്രിസ്തു സത്യദൈവവും നിത്യജീവനും ആണ് അതുകൊണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളോട് അകന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തീർത്തത് മാത്രമാകണമെന്നില്ല ജ്ഞാനവാദത്തെ പോലുള്ള വാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത വിഗ്രഹവും അല്ലാത്ത വിഗ്രഹവുമുണ്ട് അതിനോടെല്ലാം അകന്ന് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സത്യദൈവവും നിത്യജീവനും ആ സത്യദൈവത്തെ നിത്യജീവനെ ലഭിച്ച ആളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ ജീവൻ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാണ് ലേഖനം അവസാനിക്കുന്നത് ആ കാര്യം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആധാരമായ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം ദൈവപുത്രൻ വന്നു എന്നും സത്യദൈവത്തെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് വിവേകം തന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു നാം സത്യദൈവത്തിൽ അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ ആകുന്നു അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമാകുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് അകന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ യോഹനാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു ആണ് സത്യദൈവം അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനും അപ്പം ഈ സത്യദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം അവനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് ആ നിത്യജീവനാണ് യഥാർത്ഥ ജീവൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറഞ്ഞു പോകുന്ന ആവിയാണ് എന്നാൽ ഇതിന് മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ സാക്ഷാലുള്ള ജീവൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവൻ നിത്യജീവനാണ് ഇരുപതാം വാക്യം നോക്കുക ദൈവപുത്രൻ വന്നു എന്നും സത്യദൈവത്തെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് വിവേകം വിവേകം തന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള വിവേകം നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥ ദൈവം ഏതാണ് സത്യദൈവം ഏതാണ് എന്ന് അറിയണം എന്നിട്ട് ഒരു സത്യം പറയുകയാണ് നാം നാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച ഇത് ലേഖനം വായിക്കുന്നത് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസികളായ ആളുകളാണല്ലോ നാം സത്യദൈവത്തിൽ അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ ആകുന്നു അവൻ അവനിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനും ആയതുകൊണ്ട് നാം സത്യത്തിലാണ് നമുക്ക് റിയലായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവൻ ഉണ്ട് മറിഞ്ഞു പോകുന്ന
ഞാൻ ഓൾ ത്രൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ വിഷയം തീം എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യ ക്ലാസ്സുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യണം കള്ളനാകുന്നു പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒരു റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതേപോലെ സത്യമായിരിക്കണം യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കണം നടനമോ അഭിനയമോ വ്യാജമോ ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നാം സത്യദൈവത്തിൽ ആകുന്നു അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ അവസാനം ഒരു ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങളോടകന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിയൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള പശ്ചാത്തലവും കാരണവും എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഹനാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് എഫ് എസ് ഓസിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ എരുസലേമിലായിരുന്നു യോഹന്നാൻ എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം എഫ് എസ് ഓസിലേക്ക് വരികയും അവിടെ താൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏകോപനം നൽകുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്കാണ് ഈ ലേഖനം പ്രധാനമായിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്തത് അവിടെയാണല്ലോ ദുരുപദേശം പ്രചരിച്ചത് അപ്പോൾ എഫ് എസ് ഓസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഇനി എഫ് എസ് ഓസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഫ് എസ് ഓസ് പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ സിരാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോസോല പ്രവർത്തികളിലൊക്കെ നമ്മളിത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോസോല പ്രവർത്തി പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ അർത്തമീസ് മഹാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ഡയാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവിയും ആ ദേവിക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ ഉണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് വേൾഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പുരാതന ലോകത്തിലെ മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് അപ്പോസലനായ പൗലോസ് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോസോല പ്രവർത്തി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വിഗ്രഹാരാധന വളരെ രൂഢമൂലമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുന്നു ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങളോടകന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അപ്പോൾ സോല പ്രവൃത്തി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയി ചില വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ സ്വയമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ പത്തൊൻപതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വായിച്ചാൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെ പട്ടണ മേനവൻ പുരുഷാരത്തെ അമർത്തി പറഞ്ഞത് എഫ് എസ് സി പുരുഷന്മാരെ എഫ് എസ് ഓസ് പട്ടണം അർത്തമിസ് മഹാദേവിക്കും ദ്യോവിൽ നിന്ന് വീണ ബിംബത്തിനും ക്ഷേത്ര പാലക എന്ന് അറിയാത്ത മനുഷ്യനാർ അപ്പൊ എഫ് എസ് ഓസ് പട്ടണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ സെന്റൻസിനകത്തുണ്ട് ആ പട്ടണത്തിന്റെ മേയർ അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺ ക്ലർക്ക് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു അവിടെ വിപ്ലവമൊക്കെ ഉണ്ടായി അവരെ അമർച്ച ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എഫ് എസ് ഓസ് പട്ടണം അർത്തമീസ് മഹാദേവിക്കും ദ്യോവിൽ നിന്ന് വീണ ബിംബത്തിനും ക്ഷേത്ര പാലക അത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ദ്യോവിൽ നിന്ന് വീണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്ര പാലക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുന്നവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാം അല്ലാത്തവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സിറ്റി ഓഫ് എഫീഷ്യൻസ് ഈസ് എ വേർഷിപ്പർ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഗോഡസ് ഡയന ആൻഡ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് വിച്ച് ഫെൽ ഫ്ര ഫെൽ ഡൗൺ ഫ്രം ജൂപ്പിറ്റർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജൂപ്പിറ്ററിൽ നിന്ന് വീണ ഒരു ബിംബം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബിംബം എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദ്യോവിൽ നിന്ന് വീണ ബിംബം ബിംബം അപ്പോൾ ഒരു ബിംബം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹം അവിടെ ആ ബിംബം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അർത്തമീസ് മഹാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡസ് ഓഫ് ഡയാന എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം തീർത്തു ആ ക്ഷേത്രം പുരാതന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഗണിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രൂപങ്ങളുണ്ടാക്കി ദേവിയുടെ രൂപങ്ങളുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ആളുകളും അതുവഴി സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ല ഒരു തട്ടാൻ്റെ പേര് അതാണ് ഈ വിപ്ലവങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക്
അവിടെയുള്ള വിഗ്രഹവും ആ തട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സാധനങ്ങളും എന്നൊക്കെ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയത നിലനിൽക്കുന്നതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മുടെ ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ ആത്മീയത ആത്മീയ ചൈതന്യം ആത്മീയ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ദേവി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് എന്താ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം നമ്മുടെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി നമ്മുടെ പണം ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ തൊഴിലും ഈ ഈ ക്ഷേത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് പൗലോസ് വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു കയ്യാൽ തീർത്തത് ദേവന്മാരല്ല ആ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് വെള്ളി കൊണ്ട് അർത്തമീസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്ര രൂപങ്ങളെ തീർക്കുന്ന ദമേത്രിയോസ് എന്ന തട്ടാൻ തൊഴിൽക്കാർക്ക് വളരെ ലാഭം വരുത്തി വന്നു അവൻ അവരെയും ആ വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വേലക്കാരെയും കൂട്ടി വരുത്തി പുരുഷന്മാരെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം ഈ തൊഴിൽ കൊണ്ടാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമല്ലോ എന്നാൽ ഈ പൗലോസ് എന്നവൻ ഈ പൗലോസ് എന്നവൻ കയ്യാൽ തീർത്തത് ദേവന്മാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പോ അത്ര മതി പൗലോസ് അവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന് കയ്യാൽ തീർത്തത് ദേവന്മാർ അല്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആരാധനാ മൂർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യാൽ തീർത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് അത് നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് ആര് താമസിച്ചിരുന്നത് യോഹന്നാൻ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ജയിലിക്കരുത് അപ്പം ആ ആ പട്ടണത്തിൽ പൗലോസ് പോയപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് കയ്യാൽ തീർത്തത് ദേവന്മാരല്ല ഈ ദേവന്മാരോടും ദേവിമാരോടും അല്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈ വ്യർത്ഥ കാര്യങ്ങളെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം തെസ്ലോനിക്കയിലും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ കൈകൊണ്ട് തീർത്ത വിഗ്രഹങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തീർത്ത വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കല്ലിലോ മരത്തിലോ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മെനഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മതസംഹിതയാകാം ഒരാശയമാകാം ഒരാളാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ വിട്ട് ജീവനുള്ള ഇതൊക്കെ വ്യർത്ഥ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വ്യർത്ഥ കാര്യങ്ങളെ മത ആചാരങ്ങളെ വിട്ട് എങ്ങോട്ട് തിരിയണം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം സോ ദ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ജോൺ ദി അപ്പോസൽ വാസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഐഡലറ്ററി യോഹന്നാൻ പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥലം അവിടെയുള്ള ദൈവസഭകളുടെ ചുറ്റും എന്തുണ്ടായിരുന്നു വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു ബിംബം ഉണ്ടാക്കുകയും വിൽക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പം ആ രീതിയോട് പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഉള്ളിലും വളരെ വലിയ സമ്മർദ്ദം അന്നു മുതലേ ഉണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്രിസ്തീയ മതത്തിലും ക്രിസ് ക്രൈസ്തവ മതത്തിലും എന്തുണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അതിപ്രസരമുണ്ട് നിങ്ങൾ മിക്കവാറും നല്ല പള്ളികളിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പം ആ സമ്മർദ്ദം അന്നു മുതലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞ് ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അത് പരിഗണിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് അകന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ അത് കൈകൊണ്ട് തീർത്തതാണ് പൗലോസം പറഞ്ഞത് എന്താ കയ്യാൽ തീർത്തത് ദേവന്മാരല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിനോടൊക്കെ അകന്ന് സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള സത്യദൈവം നിത്യജീവൻ അത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് അവനോട് നിങ്ങൾ കൂറ് പുലർത്തണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അതേക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്ന് നാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് അത് അനേകർക്ക് പ്രയോജനകരമാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല എന്നും ഏക ദൈവമല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നും നാം അറിയുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്തിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ലോകത്തിൽ വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല എന്നും ഏക ദൈവമല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നും നാം അറിയുന്നു അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ സച്ച് തിങ് ആസ് അൻ ഐഡൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് മനസ്സിലായോ ഈ ലോകത്തിൽ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമേ ഇല്ല എന്ന് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഗോഡ് ബട്ട് വൺ ഗോഡ് ഒരു ദൈവം അല്ലാതെ വേറെ ദൈവം ഇല്ല അപ്പം ഈ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ കോൾഡ് ഐഡൽസ് എന്താണ് വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ സച്ച് തിങ് ആസ് അൻ ഐഡൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിൽ വിഗ്രഹ തുല്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനവും ഇല്ല
എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളി ഇറ്റ് മീൻസ് ആൻ ഐഡൽ ഹാസ് നോ റിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല കാരണം അത് കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒക്കുകയല്ല അത് ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നത് മൗഢ്യമാണ് ഈ ദി ട്രാജഡി ഓഫ് ഐഡലേറ്ററി ഈസ് ദാറ്റ് എന്താണ് ഈ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ദുരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദയനീയത എന്ന് ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നിർജ്ജീവ സാധനമാണെന്നുള്ളതാണ് നിർജ്ജീവ നമ്മുടെ ദൈവം എന്നാണ് പ്രത്യേക യേശുക്രിസ്തു സത്യദൈവവും നിത്യ ജീവനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ജോഹനം പഠിപ്പിച്ചു വന്നൊക്കെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോഡ് ഈസ് ലൈഫ് ദൈവം ജീവനാണ് ദൈവം വെളിച്ചമാണ് പക്ഷേ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം നമുക്കങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ഒക്കുകയല്ല അതൊരു നിർജ്ജീവ സാധനമാണ് നിർജ്ജീവ വിഗ്രഹത്തിന് നന്മ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല എന്ന് അപ്പസ്വലൻ പറയാനിടയായത് അപ്പസ്വലനായ പൗലോസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നാം ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മനുഷ്യവർഗത്തെ നയിച്ച യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചും യഹൂദന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ലോകത്തിന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസം രൂപമില്ലാത്ത അനാദിയും ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏകദൈവം ഇറ്റേണൽ ഗോഡ് ഹു ഈസ് ഷെയ്പ്ലസ് ആത്മാവായ രൂപമില്ലാത്ത ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഈ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് യഹൂദന്മാർ അതാണ് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഹീബ്രൂ സിവിലൈസേഷൻ യഹൂദന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ലോകത്തിന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ ആ ഏകദൈവ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിച്ച യഹൂദന്മാർ വിഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് നിലപാടാണ് എടുത്തിരുന്നത് അവരതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് പഴയ നിയമം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചത് വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല എന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹങ്ങളോട് അകന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബട്ട് വോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആശയം പിടിച്ചെടുത്ത യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം പഴയ നിയമത്തിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പദങ്ങളാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ പഴയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഒന്ന് ഏതുമില്ല നത്തിങ് സോ അൻ ഐഡൽ ഈസ് നത്തിങ് ഒന്നുമല്ല ഏതുമില്ല പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദം എന്ന് പറയുന്നത് മിഥ്യ മിഥ്യാമൂർത്തി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വെയിൻ തിങ് മിഥ്യയാണ് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദം എന്ന് പറയുന്നത് എംറ്റിനെസ് ശൂന്യമാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല പാഴും ശൂന്യവുമാണ് നാലാമത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെയ്പേഴ്സ് ആവി പോലെയാണ് വെയ്പ്പർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ വെയ്പ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറഞ്ഞു പോകുന്നത് തൽക്കാലം കാണാം പക്ഷെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അത് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ നാല് പദങ്ങൾ നമുക്ക് ചില വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം ഈ പദങ്ങൾ മനസ്സിലിരിക്കണം കേട്ടോ ഏതുമില്ല മിഥ്യയാണ് ആവിയാണ് ശൂന്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് വെയിൻ തിങ്സ് വെയ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എംറ്റിനസ് ഇതാണ് വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല എത്ര സിമ്പിളായിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും ആ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ഏതുമില്ല അത് വെയിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആവി പോലെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എന്തോ ആണെന്നൊക്കെ തോന്നിച്ചിരുന്നാലും ആത്യന്തികമായിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ല കാരണം അത് ശൂന്യമാണ് എം ടി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതുമില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് കൊരിന്ത റെട്ടിൻ്റെ നാലിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല ഏതുമില്ല നത്തിങ് ഏതുമില്ല സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദേവന്മാർ മിഥ്യാമൂർത്തികൾ അത്ര എന്നാണ് മിഥ്യ വെയിൻ വെയിൻ തിങ്സ് ഒരു പ്രയോജനമുള്ള ആളുകളല്ല സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ അഞ്ച് ജാതികളുടെ ദേവന്മാരൊക്കെയും ദേവന്മാരൊക്കെയും മിഥ്യാമൂർത്തികൾ അത്രേ മിഥ്യാമൂർത്തികൾ അത്രേ കണ്ടോ ഇതാണ് പഴയ നിയമം പറയുന്നത് ജാതികളുടെ ദേവന്മാരൊക്കെയും മിഥ്യാമൂർത്തികൾ അത്രേ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ യശയാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലും ദേവന്മാർ മിഥ്യാമൂർത്തികളാണ് എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് യശയാവ് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം മിശ്രൈമിൻ്റെ ചൈതന്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഞാൻ അതിൻ്റെ ആലോചനയെ നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവർ മിഥ്യാമൂർത്തികളോടും മിഥ്യാമൂർത്തികളോട് കണ്ടോ മിഥ്യാമൂർത്തികളോടും മിഥ്യാമൂർത്തികളോടും മന്ത്രവാദികളോടും
പുറത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹാർപ്പിതങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ പ്രത്യേകം കൊരിന്ത് സഭയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തെ എന്തോ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് മന്ത്രവാദമാണ് വെളിച്ചപ്പാടാണ് ആഭിചാരമാണ് ലക്ഷണവിദ്യയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് യശയാ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് യശയാവിൻ്റെ പുസ്തകം തന്നെ മുപ്പത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എംറ്റിനസ് പാഴാണ് ശൂന്യമാണ് എന്ന പ്രയോഗം കാണാൻ സാധിക്കും വേഴാമ്പലും മുള്ളൻ പന്നിയും അതിനെ കൈവശമാക്കും മൂങ്ങയും മലങ്കാക്കയും അതിൽ പാർക്കും അവൻ അതിന്മേൽ പാഴിൻ്റെ നൂലും പാഴിൻ്റെ നൂലും ശൂന്യത്തിൻ്റെ തൂക്ക് കട്ടിയും പിടിക്കും ആ പാഴും ശൂന്യവും അത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം വാക്യം വായിച്ചു പോകാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ കൂടുതൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പാഴും ശൂന്യവും എംറ്റിനെസ് വിഗ്രഹങ്ങൾ പാഴാണ് ശൂന്യമാണ് അത് ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷേ ആ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനേഴാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചാൽ കുറേ കൂടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രം അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും സകല ജാതികളും നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ വായിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം സകല ജാതികളും അവന് ഏതുമില്ലാത്തത് പോലെ ഇരിക്കുന്നു അവന് വെറുമയും ശൂന്യവുമായി തോന്നുന്നു വെറുമയും ശൂന്യവും ഓക്കെ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരോട് ഉപമിക്കും ആ ഇനിയാണ് കേൾക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരോട് ഉപമിക്കും ഏത് പ്രതിമയെ നിങ്ങൾ അവനോട് സദൃശ്യമാക്കും ഉണ്ടോ ദൈവത്തെ ഏത് പ്രതിമയോട് നിങ്ങൾ സദൃശ്യമാക്കും മൂശാരി വിഗ്രഹം മാർക്കുന്നു മൂശാരി വിഗ്രഹം മാർക്കുന്നു തട്ടാൻ പൊന്നുകൊണ്ട് പൊതിയുകയും അതിനെ പൊന്നുകൊണ്ട് പൊതിയുന്നു അതിന് വെള്ളിച്ചങ്ങല തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വെള്ളിച്ചങ്ങല ആഭരണങ്ങൾ തീർക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വകയില്ലാത്തവൻ ദ്രവിച്ചു പോകാത്ത ഒരു മരക്കണ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അപ്പം ഇതുപോലത്തെ വിലയുള്ള ലോഹങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മരം എടുക്കുന്നു മരം എടുത്തിട്ട് ഇളകാത്ത വിഗ്രഹം കൊത്തി ഉണ്ടാക്കി നിവർത്തുവാൻ ഒരു ശില്പിയെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ശില്പിയെ അന്വേഷിച്ച് ഒരു മരവിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായോ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലയോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലയോ ആദ്യം മുതൽ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചിട്ടില്ലയോ ആദ്യം മുതൽ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചിട്ടില്ലയോ ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലയോ ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം നോക്കി നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ അവൻ ഭൂമണ്ഡലത്തിൻ മീതെ അധിവസിക്കുന്നു ദൈവം ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ മീതെ അധിവസിക്കുന്നു അതിൽ നിവാസികൾ വെട്ടിക്കിളികളെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് അവര് വെറും വെട്ടിക്കിളികൾ പോലെ നിവാസികൾ ഇരിക്കുന്നു അവൻ ആകാശത്തെ ഒരു തിരശീല പോലെ നിവർക്കുകയും പാർപ്പാനുള്ള ഒരു കൂടാരത്തെ പോലെ വിരിക്കുകയും പ്രഭുക്കന്മാരെ ഇല്ലാതെയാക്കുകയും ഭൂമിയിലെ ന്യായാധിപന്മാരെ ശൂന്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരെ നട്ട ഉടനെ അവരെ വിതച്ച ഉടനെ അവർ നിലത്ത് വേരൂന്നി തുടങ്ങിയ ഉടനെ അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി അവർ വാടിപ്പോകുകയും ചുഴലിക്കാറ്റുകൊണ്ട് താളടി പോലെ പാറിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വാക്യം കേൾക്കുക ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരോട് സദൃശ്യമാക്കും ദൈവം വീണ്ടും പ്രവാചകൻ വഴി ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരോട് സദൃശ്യമാക്കും ഞാൻ ആരോട് തുല്യനാകും എന്ന് പരിശുദ്ധനായവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് നമ്മൾ അറിയാവല്ലോ തുല്യൻ ചൊല്ലാൻ അരുവില്ല ആരുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരോട് തുല്യമാക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധനായവൻ ചോദിക്കുന്നു വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ണ് മേലോട്ട് ഉയർത്തി നോക്കുവിൻ ഇവയെ സൃഷ്ടിച്ചതാർ ഈ ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്ന് അവൻ അവയുടെ സൈന്യത്തെ സംഖ്യാക്രമത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അവയെല്ലാം പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാറ്റിനെയും ദൈവത്തിന് അറിയാം അതേസമയം ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് എന്ത് കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചു അവന്റെ വീര മഹാത്മ്യം നിമിത്തവും അവന്റെ ശക്തിയുടെ ആധിക്യ നിമിത്തവും അവയിൽ ഒന്നും കുറഞ്ഞു കാണുകയില്ല എന്നാൽ എന്റെ വഴി യഹോബയ്ക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ ന്യായം എന്റെ ദൈവം കാണാതെ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് യാക്കോബെ നീ പറയുകയും ഇസ്രായേലെ നീ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഇത് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടായിട്ട് ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ഒളിക്കാം ദൈവത്തിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഭോഷത്വമാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു
നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ യഹോവ നിത്യ ദൈവം അതെ എന്നെ പേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവൻ നിത്യ ദൈവം അവൻ സത്യ ദൈവം നിത്യ നിത്യ ജീവൻ യഹോവ നിത്യ ദൈവം ഭൂമിയുടെ അറുതികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ തന്നെ ഭൂമിയുടെ അറുതികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ തന്നെ അവൻ ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല തളർന്നു പോകുന്നതുമില്ല ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല തളർന്നു പോകുന്നതുമില്ല അവന്റെ ബുദ്ധി അപ്രമേയമത്രേ അവന്റെ ബുദ്ധി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പക്ഷേ ഈ പശ്ചാത്തലം മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ വേറെ എന്തിനേലും ഒക്കെ കാത്തിരുന്നാൽ ഒരു കാര്യമില്ല ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വാക്യ അറിയാവല്ലോ എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്തിനെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഈ നിത്യ ദൈവത്തെ ഈ സത്യ ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം മിഥ്യാമൂർത്തികളാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പ്രവാചകന്മാർ വഴി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് നമുക്ക് ഒന്ന് ശാമുവൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്തതും രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തതുമായ മിഥ്യാമൂർത്തികൾ എന്നാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാമുവലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശാമുവൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ശമുവേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് ശമുവേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ദോഷമൊക്കെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും യഹോവയെ വിട്ടുമാറാതെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ സെവിപ്പിൻ വിട്ടുമാറി ഉപകാരമില്ലാത്തവയും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ യഹോവയെ വിട്ടുമാറി ഉപകാരമില്ലാത്തതും രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തവയുമായ മിഥ്യാമൂർത്തികളോട് നിങ്ങൾ ചേരരുത് ആ മിഥ്യാമൂർത്തികൾ കണ്ടോ വിഗ്രഹങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ചേരരുത് അവ മിഥ്യാ വസ്തു തന്നെയല്ലോ ആ അവ മിഥ്യാമൂർത്തിയാണ് മിഥ്യാ വസ്തുവാണ് മനസ്സിലായോ വെയിൻ തിങ്സ് ഒരു ഉപയോഗവും പ്രയോജനമില്ലാത്ത മൂർത്തികളാണ് അത് ഉപകാരമില്ലാത്തതാണ് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയും ദൈവം നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് യശയാ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ യശയാവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരമ്യാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യശയാവ് നാൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം യശയാ പ്രവാൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം ദൈവം ആരാണ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായ യഹോവ അവൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് കാരനായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാകുന്നു ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാകുന്നു ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല ഞാൻ എട്ടാം വാക്യം എട്ടാം വാക്യം നമുക്ക് സമയലാഭത്തിനായിട്ട് ചില വാക്യങ്ങൾ വിട്ടുകളയാ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട പേടിക്കുകയും വേണ്ട പണ്ടു തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പ്രസ്താവിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ലയോ നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളാകുന്നു ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവമുണ്ടോ ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നല്ലേ എന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ ഒരു പാറയുമില്ല ഒരു പാറയുമില്ല ഞാൻ ഒരുത്തനെയും അറിയുന്നില്ല ഇനി ഒൻപത് മുതൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവം വിഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഒൻപതാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം വരെ വിഗ്രഹത്തെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏവനും ശൂന്യം കണ്ട ശൂന്യം അപ്പൊ അതവിടെ വരുന്നുണ്ട് എംറ്റിനസ് ശൂന്യം അവരുടെ മനോഹര ബിംബങ്ങൾ ഉപകരിക്കുന്നില്ല അവയുടെ സാക്ഷികളോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒന്നും അറിയുന്നതുമില്ല ഇനി കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് വിവരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ലക്ഷിച്ചു പോകുന്നതേയുള്ളൂ ഒരു ദേവനെ നിർമ്മിക്കുകയോ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു വിഗ്രഹത്തെ വാർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനാർ ഇതാ അവന്റെ കൂട്ടക്കാർ എല്ലാവരും ലജ്ജിച്ചു പോകുന്നു കൗശല പണിക്കാരോ മനുഷ്യരത്രേ അവർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടി നിൽക്കട്ടെ അവർ ഒരുപോലെ വിറച്ച് ലജ്ജിച്ചു പോകും കൊല്ലൻ ഉളിയെ മൂർച്ചയാക്കി തീക്കനലിൽ വേല ചെയ്ത് ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിച്ചു രൂപമാക്കി ബലമുള്ള ഭുജം കൊണ്ട് പണി തീർക്കുന്നു അവൻ വിശന്ന് ക്ഷീണിക്കുന്നു വെള്ളം കുടിക്കാതെ തളർന്നു പോകുന്നു ആശാരി തോത് പിടിച്ച് ഈയക്കോൽ കൊണ്ട് അടയാളമിട്ട് ചീഗുളി കൊണ്ട് രൂപ രൂപമാക്കുകയും വൃത്തയന്ത്രം കൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അവൻ അതിനെ മനുഷ്യാകൃതിയിലും പുരുഷ കോമളത്വത്തിലും തീർത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെക്കുന്നു ഒരുവൻ ശ
ആ ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവന് ബലം നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പേ വായിച്ചത് എന്താ യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവരെ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ പോകത്തില്ല ആ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പേ വായിച്ചതാണ് നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ കേട്ടോ അവരെ കാ ശക്തിയെ പുതുക്കും കഴിയന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു തളർന്നു പോകുന്നു എന്നൊക്കെയല്ലേ ഇപ്പോൾ വായിച്ച് കേട്ടത് അതെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വെറും ഒരു 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 മെറ്റൽ കൊണ്ടോ ഒരു ലോഹം കൊണ്ടോ തടി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് കൂട്ടുകൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് അത് അപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത് അതിനെ മനുഷ്യാകൃതിയിലും പുരുഷ കോമളത്വത്തിലും തീർത്തിട്ട് എവിടെ വെക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നു ഒരുവൻ ഒരുവൻ ദേവധാരുക്കളെ വെട്ടുകയും തേക്കും കരിവേലകവും എടുക്കുകയും കാട്ടിലെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ അവയെ കണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയും ഒരു അശോകം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും മഴ അതിനെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ ഈ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരത്തെ വളർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് മഴയൊക്കെ അയക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടും അതാ ദൈവമാണ് അതിനെ വളർത്തുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് മനുഷ്യന് തീ കത്തിപ്പാൻ ഉതകുന്നു അതിനെ ഒരു പ്രയോജനം പറയാണ് തീ കത്തിപ്പാൻ ഉതകുന്നു അവൻ അതിൽ കുറെ എടുത്ത് തീ കായുകയും അത് കത്തിച്ച് അപ്പം ചുടുകയും അതുകൊണ്ട് ഒരു ദേവനെ ഉണ്ടാക്കി നമസ്കരിക്കുകയും അപ്പൊ ഒരു കഷ്ണം തീ കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു ബാക്കി കൊണ്ട് ഒരു ദേവനെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു നമസ്കരിക്കുകയും ഒരു വിഗ്രഹം തീർത്ത് അതിന്റെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആ ദുര്യോഗമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കേട്ടോ അടുത്ത വാക്യം അതിലൊരംശം കൊണ്ട് അവൻ തീ കത്തിച്ച് ഒരു അംശം കൊണ്ട് ഇറച്ചു ചുട്ടു തിന്നുന്നു ഇങ്ങനെ അവൻ ചുട്ടു തിന്ന് തൃപ്തനാകുന്നു അല്ലാതെ ഈ വിഗ്രഹം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അവൻ തന്നെ തടിയുടെ ഒരു ഭാഗം കത്തിച്ച് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് അവൻ്റെ ക്ഷീണം മാറ്റുന്നു ആ തടിയുടെ അങ്ങേ കഷ്ണമാണ് വിഗ്രഹമായിട്ട് ഒരു ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ തീ കാഞ്ഞ് നല്ല തീ കുളിർ മാറി എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷിപ്പ് കൊണ്ട് അവൻ ഒരു ദേവനെ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിക്കുകയും അതിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ നീ എന്റെ ദേവനല്ലോ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ അറിയുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല കാണാതെ വണ്ണം അവരുടെ കണ്ണുകളെയും ഗ്രഹിക്കാതെ വണ്ണം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും അവൻ അടച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുത്തനും ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ ദുര്യോഗമാണ് കേട്ടോ ഇത് അവർ കാണുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരുത്തനും ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒരംശം ഞാൻ കത്തിച്ച് കനലിൽ അപ്പം ചുട്ട് ഇറച്ചിയും ചുട്ടു തിന്നു എന്താണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ഒരുത്തനും വിചാരിക്കുന്നില്ല ഹൃദയത്തിൽ ഒരുത്തനും ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നുമില്ല എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇനി പറയാണ് ഒരംശം ഞാൻ കത്തിച്ച് കനലിൽ അപ്പം ചുട്ട് ഇറച്ചിയും ചുട്ടു തിന്നു ശേഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മ്ലേച്ച വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുമോ ഒരു മരമുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുമോ എന്നിങ്ങനെ പറവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുത്തനും അറിവുമില്ല ബോധവുമില്ല അവർ അവൻ വെണ്ണീർ തിന്നുന്നു വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട അവന്റെ ഹൃദയം അവനെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്നു വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട അവന്റെ ഹൃദയം അവനെ തെറ്റിച്ചു തെറ്റിച്ചു കളയുന്നു അവൻ തന്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്റെ വലം കയ്യിൽ ബോഷ്കില്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതുമില്ല എന്നാൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാർമുകിലിനെ പോലെ കാർമുകിലിനെ പോലെ നിന്റെ ലംഘനങ്ങളെയും മേഘത്തെ പോലെ നിന്റെ പാപങ്ങളെയും മായിച്ചു കളയുന്നു എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊള്ളുക ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് എല്ലാം അല്ലെ കാർമുകിലിനെ പോലെ പക്ഷെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലായോ പശ്ചാത്തലം ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജീവൻ തരാൻ വിഗ്രഹങ്ങൾ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നത്തിങ് അത് മിഥ്യയാണ് ശൂന്യമാണ് അത് ഏതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അവിടെ നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുവാൻ പുതുജീവൻ നൽകുവാൻ നിത്യജീവൻ നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് അതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും ഗർഭത്തിൽ നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനുമായി യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ
പ്രശ്നക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദയവായിട്ട് ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിക്കണം നമുക്ക് എരമ്യ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കാം ഇരമ്യാവ് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വരെ ജാതികളുടെ ചട്ടങ്ങൾ ജാതികളുടെ ചട്ടങ്ങൾ മിഥ്യാമൂർത്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്നു അത് ഒരുവൻ കാട്ടിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന മരവും ആശാരി വാച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത പണിയും അത്രേ അവർ അതിനെ വെള്ളിയും പൊന്നും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു അത് ഇളകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അവർ അതിനെ ആണിയും ചുറ്റികയും കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു അവ വെള്ളരിത്തോട്ടത്തിലെ തൂണു പോലെയാകുന്നു അവ സംസാരിക്കുന്നില്ല അവയ്ക്ക് നടപ്പാൻ വയ്യായിക കൊണ്ട് അവയെ ചുമന്നു കൊണ്ട് പോകണം വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് തന്നെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓക്കെ അവയെ ഭയപ്പെടരുത് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യുവാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയുകയില്ല അവയെ ഭയപ്പെടരുത് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യുവാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയുകയില്ല ഗുണം ചെയ്യുവാനും അവയ്ക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല ഗുണം ചെയ്യാനും കഴിയത്തില്ല ദോഷം ചെയ്യാനും കഴിയത്തില്ല ഓക്കെ യഹോവേ നിന്നോട് തുല്യനായവൻ ആരുമില്ല നീ വലിയവനും നിന്റെ നാമം ബലത്തിൽ വലിയതുമാകുന്നു ജാതികളുടെ രാജാവെ ആർ നിന്നെ ഭയപ്പെടാതെ ഇരിക്കും അത് നിനക്ക് യോഗ്യമല്ലോ ജാതികളുടെ സകല ജ്ഞാനികളിലും അവരുടെ സകല രാജ്യങ്ങളിലും നിന്നോട് തുല്യനായവൻ ആരുമില്ല നമുക്ക് ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തർഷീസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളിയും ഊഫാസിൽ നിന്ന് പൊന്നും അടിച്ചു പരത്തുന്നു അത് കൗശല്യ പണിക്കാരൻ്റെയും തട്ടാൻ്റെയും കൈപ്പണി തന്നെ നീലവും രക്താംബരവും അവയുടെ ഉടുപ്പ് അവയൊക്കെയും കൗശല്യ പണിക്കാരുടെ പണി അത്രേ യഹോവയോ സത്യദൈവം യഹോവയോ സത്യദൈവം അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവവും അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവവും ശാശ്വത രാജാവും തന്നെ ശാശ്വത രാജാവും തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഴിവ് വിഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പല പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യശയാവിന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർക്കാം യശയാവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഇത് ഇതിനോട് ചേർക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് നിങ്ങൾ കൂടി വരുവിൻ ജാതികളിൽ വെച്ച് തെറ്റി ഒഴിഞ്ഞവരെ ഒന്നിച്ച് അടുത്തു വരുവിൻ വിഗ്രഹമായ ഒരു മരം എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയും രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിവില്ല വിഗ്രഹമായ ഒരു മരം എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയും രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിവില്ല അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഹബക്കുക്ക് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഹബക്കുക്ക് ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഹബക്കുക്ക് നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ സർവേയിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബക്കുക്ക് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കാം പണിക്കാരൻ ഒരു ബിംബത്തെ കൊത്തിയുണ്ടാക്കുവാൻ അതിനാലോ പണിക്കാരൻ വ്യാജം ഉപദേശിക്കുന്ന വാർപ്പ് വിഗ്രഹത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഊമ മിഥ്യാമൂർത്തികളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അതിനാലോ എന്ത് പ്രയോജനമുള്ളൂ മരത്തോട് ഉണരുക എന്നും ഊമ കല്ലിനോട് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നും പറയുന്നവന് അയ്യോ കഷ്ടം അത് ഉപദേശിക്കുമോ ഈ കല്ല് ഉപദേശിക്കുമോ മരം ഉപദേശിക്കുമോ അത് പൊന്നും വെള്ളിയും പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ശ്വാസം ഒട്ടുമില്ലല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ശ്വാസം ഒട്ടുമില്ല എന്നാൽ യഹോബ തന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലുണ്ട് സർവഭൂമിയും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ മൗനമായിരിക്കട്ടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയവനും ശക്തി ഏറിയവനുമാകുന്നു അവന്റെ വിവേകത്തിന് അന്തമില്ല എന്നാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തില് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയവനും ശക്തി ഏറിയവനുമാകുന്നു അവന്റെ വിവേകത്തിന് അന്തമില്ല എന്നാൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെ സമാനമായ വാക്യങ്ങൾ ധാരാളം വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഐഡൽ ഒരു വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിർജ്ജീവമാണ് ഉപയോഗശൂന്യമാണ് അതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ റിയൽ തിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹങ്ങളോടകന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്ന് യോഹന്നാൻ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിഗ്രഹം ആൻ ഐഡൽ ഈസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ റിയൽ തിങ് അതായത് ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ആളുകൾക്കറിയാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു
നിത്യജീവൻ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തരാനാണ് യേശു വന്നത് മനുഷ്യർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചല്ലോ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അവരുടെ വിവേക ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പകരം സാധനമാണെന്ന് ഇറ്റ്സ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന് പകരം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ പകരക്കാരൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നാം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ അതിരൂക്ഷമായിട്ട് ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുകയും അതിനെ പുച്ഛമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനവും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനവും നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം സമാനമായ സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എട്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം അത് തന്നെയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കല്ല യഹോവേ ഞങ്ങൾക്കല്ല നിന്റെ ദയയും വിശ്വസ്തി നിമിത്തം നിന്റെ നാമത്തിന് തന്നെ മഹത്വം വരുത്തണമേ അവരുടെ ദൈവം ഇപ്പോൾ എവിടെ എന്ന് ജാതികൾ പറയുന്നത് എന്തിന് നമ്മുടെ ദൈവമോ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഇനി കേൾക്കുക തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും അവൻ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ പൊന്നും വെള്ളിയുമാകുന്നു പൊന്നും വെള്ളിയുമാകുന്നു മനുഷ്യരുടെ കൈവേല തന്നെ മനുഷ്യരുടെ കൈവേല തന്നെ അവയ്ക്ക് വായുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല വായുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല അവയ്ക്ക് ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കുന്നില്ല ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കുന്നില്ല മൂക്കുണ്ടെങ്കിലും മണക്കുന്നില്ല മൂക്കുണ്ടെങ്കിലും മണക്കുന്നില്ല അവയ്ക്ക് കൈയുണ്ടെങ്കിലും സ്പർശിക്കുന്നില്ല കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്നില്ല കാലുണ്ടെങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല കാലുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്നില്ല തൊണ്ട കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതുമില്ല തൊണ്ട കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവയെ പോലെ ആകുന്നു അവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങനെ തന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും അവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലായോ ഇതേ കാര്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിലുള്ളത് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒരു വാക്യം മാത്രം ഞാൻ വായിപ്പിക്കുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം മാത്രം അത് ഈ വാക്യം തന്നെയാണ് അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവയെ പോലെ ആകുന്നു അവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഭീഷണത്തിൽ ഒരു വിഗ്രഹം മികവുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഒരു വിഗ്രഹത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സോ റിയൽ കണ്ണുണ്ട് അല്ലേ ചെവിയുണ്ട് വായുണ്ട് മൂക്കുണ്ട് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് എല്ലാം വിഗ്രഹത്തിനില്ലേ പക്ഷേ അതിൻ്റെ യൂസ്ലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗശൂന്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കുന്നില്ല മൂക്കുണ്ടെങ്കിലും മണക്കുന്നില്ല വായുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല കൈയുണ്ടെങ്കിലും സ്പർശിക്കുന്നില്ല കാലുണ്ടെങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല വായിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു നിർജ്ജീവ സാധനമാണ് അതൊരു ട്രാജഡിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരുന്നു നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ചിൻ്റെ എട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ടും പറഞ്ഞു അവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങനെ തന്നെ അവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും അവയെ പോലെയാണ് അവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബിക്കം ലൈക്ക് വോട്ട് വി വേർഷിപ്പ് നമ്മൾ എന്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എന്തിനെ ആരാധിക്കുന്നുവോ അതിനെപ്പോലെ ആയിത്തീരും അപ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറും എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാമും ജീവനും ചൈതന്യവും അതുകൊണ്ട് ആ യേശു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ തരുവാൻ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവൻ തരുവാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതിൽ വായിച്ചത് നമ്മൾ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പഠിക്കുന്നത് ഒന്നു യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായമാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ എന്ത് എന്ത് വായിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം ആ ദൈവപുത്രൻ വന്നു ദൈവപുത്രൻ വന്നുവെന്നും സത്യ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് വിവേകം തന്നുവെന്നും നാം അറിയുന്നു നാം സത്യ ദൈവത്തിൽ അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ ആകുന്നു അവൻ സത്യ ദൈവവും നിത്യജീവനുമാകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് തന്നെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ സത്യ ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള വിവേകം കുറച്ച് മുമ്പേയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ വിവേകം മനുഷ്യർക്കില്ല അറിവ് അവർക്കില്ല അവരുടെ ഹൃദയം കുരുടായിരിക്ക
യോഹന്നൻ പതിനാലിൻ്റെ ആറിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ സത്യം തന്നെയാണ് അപ്പം യേശു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ വെളിച്ചമാണ് അവൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാണ് സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയാണ് അവൻ സത്യം തന്നെയാണ് ജീവനാണ് വഴിയാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒറിജിനൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവാണ് വിഗ്രഹം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പകരക്കാരൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സോ അൻ ഐഡൽ ഈസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജീസസ് ഈസ് ദ റിയൽ തിങ് അതാണ് ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ പകരക്കാരുടെ പുറകെ പോകരുത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളപ്പോൾ കൃത്രിമമായതിൻ്റെ പുറകെ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിശ്വാസികൾ മിക്കവരും നാട്യത്തിലും മിഥ്യയിലും ചതിയിലും ഒക്കെ പെട്ട് ഒരു തരം മറിമായത്തിൽ ഒരു തരം വേഷം കെട്ടിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദയവായിട്ട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ആ വേഷം കെട്ടിലേക്ക് പോകരുത് വിഗ്രഹങ്ങളോടൊക്കെ അകന്ന് നാം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് യോഹന്നാൻ ഇവിടെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മീക വിവേചന ശക്തി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിലൊന്ന് ആത്മീക വിവേചന ശക്തിയാണ് സത്യവും മിഥ്യയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ന് വല്ലാതെ ആളുകളെ കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു ഏതാ ശരി ഏതാ തെറ്റെന്ന് ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ സകല സത്യത്തിലേക്കും ആത്മാവ് നിങ്ങളെ വഴി നടത്തും തെറ്റേതാണ് ശരിയേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വിവേചന ശക്തി നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന എത്ര വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് നോക്കുക എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സത്യം ഏതാണെന്നും മിഥ്യ എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് സത്യവും മിഥ്യയും തമ്മിലറിയാം ജീവനും മരണവും തമ്മിലറിയാം വെളിച്ചവും അന്ധകാരവും തമ്മിലറിയാം അതിലേ പഠിച്ചു വന്നത് യോഹനാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം അതൊക്കെയാണ് ദൈവം വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ അന്ധകാരം എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ദൈവം ജീവനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണത്തിൽ വസിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നാം അറിയണം ദൈവം സത്യമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ പകരങ്ങളിൽ ഹോഷ്കിൽ നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഐഡൽ ഒരു വിഗ്രഹം എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹോഷ്കിനെയാണ് മരണത്തെയാണ് അത് അന്ധകാരത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓഡിയൻസിലുള്ള മിക്കവാറും ആളുകൾ കല്ലും മരവും കൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ബൈബിൾ സർവേ പഠിക്കുന്ന സാറന്തന ഇത്രയും പ്രസംഗിച്ചത് കൾ കല്ലും മരവും കൊണ്ടുള്ളതിന് ഒന്നും ഞങ്ങൾ വണങ്ങാറില്ല എന്ന് ചിലർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാം ഐ നോ ദാറ്റ് അത് ശരിയാണ് എന്നാൽ മരവും കല്ലും കൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് രൂപമില്ലാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് വിഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഐക്കൺസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചിലതിനൊക്കെ ഐക്കൺ എന്ന് തന്നെ പറയാം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഐക്കൺ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് ഫിലിം സ്റ്റാറുകളാണ് അവരുടെ വിഗ്രഹം ചിലർക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണ് അവരുടെ വിഗ്രഹം വേറെ ചിലർക്ക് ശുശ്രൂഷകന്മാരാണ് അവരുടെ വിഗ്രഹം കർത്താവൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ കിട്ടിയാൽ മതി ഏഹ് ചിലർക്ക് പാസ്റ്റർമാരാണ് അവരുടെ വിഗ്രഹം അല്ലേ ആൾ ദൈവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് ധാരാളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഇല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളില്ലേ നമ്മൾ കല്ലുകൊണ്ടും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ പാസ്റ്റർമാർ ആശയങ്ങൾ സഭകൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ അത്യാഗ്രഹം പോലും വിഗ്രഹാരാധനയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കവച്ചസ്നസ് അത്യാഗ്രഹം പലതിനോടും അമിതമായ ഒരു ആർത്തി ആവേശമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണ് അതിനെ അത്യാഗ്രഹം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധന എന്നാണ് വിഗ്രഹാരാധനയായ അത്യാഗ്രഹം ആ വി വിഗ്രഹാരാധനയായ അത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വളരെ അഭികാമ്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അത് വെട്ടിപ്പിടിച്ച് അത് അത് സമ്പാദിച്ച് ധനികരും പ്രസിദ്ധരും ഒക്കെ ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വിഗ്രഹമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ആളുക
എന്ത് വന്നാലും നേരിടാൻ പൈസയുണ്ട് അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ തൊഴിലിനെ അത് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പോലും ഞാൻ ഇന്ന ആളായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് അതിൽ പുകഴുന്ന ആളുകൾ ഇഷ്ടപോലുണ്ട് സ്ഥാനത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇല്ലേ അത് സെക്കുലർ ആൻഡ് സേക്രഡ് ആത്മീയ കോളത്തിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാനം ഒഴിയാനൊക്കെ ആത്മീയ കോളത്തിൽ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് വോട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരണം എന്ന് ആ അധികാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്ഥാനത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇല്ലേ ഇതുപോലത്തെ ആരാധ അതെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഗ്രഹവും നാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല മത്തായ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ യേശു തന്നെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്ന പിശാചിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ ഒരു പാസ്ബുക്കിനെയും ആരാധിക്കരുത് ഒരു പാസ്റ്ററെയും ആരാധിക്കരുത് ഒരു ശുശ്രൂഷകനെയും ആരാധിക്കരുത് ആരാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ യേശുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തപ്പോഴൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് നീ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ ഈ ദൈവമാണ് നിന്നെ വിടുവിച്ചത് ഈ ദൈവമാണ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ദൈവമാണ് നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഏതുമില്ല ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ അല്ല ഞാൻ വാക്യങ്ങളെല്ലാം വായിപ്പിക്കുന്നില്ല ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പരിചയമുണ്ടാവുമല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ വാക്യങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒന്നിനെയും നമസ്കരിക്കുകയോ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ധനമാണെങ്കിലും ജോലിയാണെങ്കിലും ആരോഗ്യമാണെങ്കിലും നല്ല പേരാണെങ്കിലും കഴിവുകളാണെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആരാധനാമൂർത്തികളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ധനം നമ്മുടെ ജോലി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ധനം ജോലി ആരോഗ്യം ഇന്ന് വരെ എനിക്കൊരു രോഗം വന്നിട്ടില്ല അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഏ ആരോഗ്യം നല്ല പേര് കഴിവുകൾ നേട്ടങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം സേവിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപ്പം വാട്ട് കൺട്രോൾസ് യുവർ ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവമല്ലാതെ എന്താണെങ്കിലും അത് പണമാണെങ്കിലും തൊഴിലാണെങ്കിലും ആരോഗ്യമാണെങ്കിലും സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലും അതിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾ പാഴാക്കുന്നുണ്ടാകും അതൊക്കെ വിഗ്രഹമാണ് അതൊക്കെ എന്താ സിൻ ഓഫ് ഐഡലറ്ററി വിഗ്രഹ ആരാധനയായിട്ടാണ് ദൈവം കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ ശരിയാകുകയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൽപ്പന കർത്താവ് തന്നപ്പോൾ പുറപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ അല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകരുത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പുറപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ ദൈവം ഈ വചനങ്ങളെയൊക്കെയും അരുളി ചെയ്തു അടിമ വീടായ മിശ്രയും ദേശത്ത് നിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവിയായി ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകരുത് ഒരു വിഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് മീത സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് കീഴെ വെള്ളത്തിലെങ്കിലുമുള്ള യാതൊന്നിന്റെയും പ്രതിമയും അരുത് യാതൊന്നിന്റെയും പ്രതിമയും അരുത് അവയെ നമസ്കരിക്കുകയോ സേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് സേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നിന്റെ ദൈവമായി ഞാൻ യഹോവയായി ഞാൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാകുന്നു എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറ വരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കുകയും ഇത് ഇതിനെ ദൈവം സന്ദർശിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ദൈവം തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് എന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം തലമുറ വരെ ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആയിരം തലമുറ വരെ ദയ കാണിക്കും ദൈവം തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു കൽപ്പനയാണ് എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചു പോയില്ലേ എന്നുള്ളതല്ല നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത് ഈ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവനെയാണ് നാം പിന്നീട് ആരാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു കയറുമ്പോൾ അത് വിഗ്രഹാരാധനയായിട്ട് തീരുകയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ
കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലാണ് രണ്ട് കുരിന്റെ ലേഖന അഞ്ചിന്റെ ഏഴില പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലാണ് അല്ല പല ആളുകളും കാഴ്ചയാലാ ജീവ ഈ വിഗ്രഹവും വെക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു ന്യായം പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് കാണാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടതെന്നാ അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കാഴ്ചയാലല്ല കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താലല്ല പിന്നെ എന്തിനാലാണ് കാഴ്ചയാലാണ് അവർക്ക് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാണാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം അല്ലേ കാണാൻ ആ ദൈവം കാണാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടല്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു മൂർത്തിയെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടല്ല അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് കൊരിന്ത ലേഖന നാലിന് പതിനെട്ടിൽ കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്ര ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതിന് അതായത് ആ വാക്യം വായിച്ചായിട്ട് കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്ര ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം കാണാത്തതോ നിത്യം അപ്പൊ കാണുന്ന ഇപ്പൊ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെ ആത്യന്തികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കി അതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപയോഗത്താൽ നശിച്ചു പോകും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും ഈ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും വിഗ്രഹങ്ങളും നശിച്ചു പോകും എന്നാൽ മാറ്റമില്ലാത്ത സത്യദൈവം നിത്യദൈവം നിത്യജീവനായവൻ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമായിട്ട് തന്നെ തുടരും അതുകൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്കല്ല നോക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിയവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയട്ടെ ഒന്നാമത് മോശയെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ച് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നാണ് അല്ലേ അവൻ എങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നത് അദൃശ്യ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കാണാനൊക്കെയല്ല പക്ഷെ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ അസീഫ് ഈവൻ ദോ അല്ലെ അവനെ സ്റ്റുഡ് ആ സീങ് ഹിം ഹു ഈസ് ഇൻവിസിബിൾ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്താൽ എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ വിശ്വാസം ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടെങ്കിലേ ഉറപ്പുള്ളെങ്കിൽ മോശയെ നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കാണാത്തതിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് ആ ദൈവമാണ് എന്നെ ഇതുവരെയും നടത്തിയത് ആ ദൈവമാണ് ഈ കൽപ്പന തന്നത് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു മോശയുടെ അതുകൊണ്ടാണ് അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ നോഹയെക്കുറിച്ച് നോക്കിയേ നോഹ മഴ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അദൃശ്യമായ സാധനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ഒരു ദിവസം മഴ ഉണ്ടായല്ലോ ഓക്കെ അബ്രഹാം അബ്രഹാം എന്താ ചെയ്തത് ഒരു സ്വർഗീയ ഒരു ഒരു നഗരം അവന് ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ ഒരു നഗരം അവൻ അവൻ കണ്ടു വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടു ആശ്ചര്യമായിട്ട് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു അത് മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എബ്രാഹിം ലേഖന പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ നോഹ അതുവരെ കാണാത്തവയെ കുറിച്ച് അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് അതുവരെ കാണാത്തവയെ കുറിച്ച് അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ഭയഭക്തി പൂണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു പെട്ടകം തീർത്തു അതിനാൽ അവൻ ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിച്ചു വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിക്ക് അവകാശിയായി തീർന്നു അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് എന്താ വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യ ദേശത്ത് എന്ന പോലെ ചെന്ന് വാഗ്ദത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോവിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അധ്യായം നിങ്ങൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദൃശ്യമായത് കണ്ട ആളുകളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് കാരണം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വിഗ്രഹം കണ്ടിട്ടല്ല വിഷയതാണ് കേട്ടോ വിഗ്രഹം കണ്ടിട്ടല്ല നമുക്കൊരു ദൈവം ഉണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നിർണയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിശക്തമായിട്ട് തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ
യേശുക്രിസ്തു വന്നത് സത്യ വെളിച്ചം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാനായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നില്ലേ ദൈവം വെളിച്ചമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവം സ്നേഹമാണ് അപ്പം യഥാർത്ഥ സ്നേഹം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ചാരിറ്റി ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൽ മാത്രമാണ് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരാ ഉള്ളത് യേശുവിനെ പോലെ സ്നേ നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചത് ഓർക്കുക പഴയതും പുതിയതുമായ കൽപ്പനയൊക്കെ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് സ്നേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ദൈവം സത്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സത്യമാണ് സത്യം കാണിച്ചു തരുന്നതും ദൈവം നമുക്ക് ലോകത്തിൽ വെളിച്ചമൊന്നും സ്നേഹമെന്നും സത്യമെന്നും ഒക്കെ കേൾക്കാമെങ്കിലും ഈ തുല്യം ചൊല്ലാൻ ഇതിനോടൊന്നും തുല്യം ചൊല്ലാൻ യേശുവിനോട് തുല്യം വെക്കാൻ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തോട് തുല്യം വെക്കാമെന്ന് വെളിച്ചമില്ല സ്നേഹമില്ല സത്യമില്ല എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അന്നേരം പിന്നെ ആളുകൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവരവർ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല രക്ഷപ്പെടും ഇല്ല അവനവൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിച്ചതാണ് രക്ഷപ്പെടത്തില്ല നാം നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നാം അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ നമ്മളൊരു ഫാർമസിസ്റ്റിനെ വിശ്വസിച്ചു അല്ലേ അത് അയാൾ തെറ്റായ സാധനം തന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് സർജനെ വിശ്വസിച്ചു ഒരു എത്രയോ പേരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതിനെ യഥാർത്ഥ സർജന ആയിരിക്കണം വ്യാജ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കരുത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ വരാം എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരണം തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനം ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലാണ് നാം അത് കാണുന്നത് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ തെസ്ലോനിക്കയിലുള്ളവർ വിഗ്രഹാരാധികളൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോൾ അവർ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നു കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് അവർ തുടങ്ങി അതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ പുത്രനും വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവനുമായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുവാനും നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വന്നുവെന്നും അവർ തന്നെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഗ്രഹം വ്യാജമാണെന്നും വിഗ്രഹം നിർജ്ജീവമാണെന്നും വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല എന്നും വിഗ്രഹം മിഥ്യയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് യേശുക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് അവൻ ഇന്നലെ ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനാണ് അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവൻ്റെ രഹസ്യം മുഴുവൻ യേശുക്രിസ്തുവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് അകന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാം വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അകത്ത് നിന്ന് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുരുപദേശങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നൊരു കുഴപ്പം അതാണ് മനസ്സിലായോ അവർ ആക്ഷരീയമായിട്ടൊരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആശയപരമായ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജ്ഞാനവാദം ശരിന്തസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് അനുകരണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ് എന്നാൽ യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരിക യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നാം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ നിത്യജീവനിൽ തുടരാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഉപദേശം തന്നാണ് അദ്ദേഹം ലേഖനം അവസാനിപ്പിച്ചത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് അകന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേൻ നമ്മുടെ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ എൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ പഠനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഉറപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് യേശു ദൈവമാണ് പുത്രനുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമാണ് അതുകൊണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളോട് അകന്ന്
അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ജീവനിൽ കർത്താവ് ഉള്ളവരാണെന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ കർത്താവ് എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളോടും അകന്ന് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം കർത്താവ് കണ്ണു നട്ട് മറ്റെല്ലാ ജ്ഞാനവാദങ്ങളെയും മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും വിഗ്രഹങ്ങൾ നോക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റിയിട്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുന്നവരുമായ യേശുവിനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുവാനും ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാനും കൃപയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ തികവിലും വളർന്നു വരുവാൻ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല മഹത്വവും കർത്താവിന് നൽകുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കണമേ 